Вот он сейчас классный. Но, но горечь должна уйти. Лишнее не должна быть. Сколько банок открывать? Две хватит пока. Две хватит. Потом по вкусу. Я буду смотреть, я потом такой же сделаю. Ну, конечно, давай не получится. Ну, главное, лук, чтобы был свежий. Мы с тобой деревенские люди, знаем, да. как, как это делается. Это очень просто. А чем проще, чем лучше. Огурца надо немного. Что не перебить вкус. Да, и вкус не перебить, и горечь, чтобы не было. Он немножко нейтрализует. Мы делаем яйцо отдельно в тарелку, можно добавлять любое mm -hmm. мясо. Ну, по вкусу уже, да? Да, по вкусу. Потому что яйцо, кто-то любит с яйцом, кто-то нет. Я люблю. Салат молодости антиковидный. В июле 2022 года рецепт салата от президента взяли на заметку многие хозяйки. Просто, быстро и полезно. Для восстановления сил после тяжелых физических нагрузок или болезней перелука употребляли еще древние римляне и греки. Например, для удовлетворения суточной потребности в витаминах С, А нужно съесть около 150 граммов зеленых стрелок. Сейчас сложно представить, что еще несколько десятилетий назад Беларусь репчатый лук импортировала. В этом выпуске мы расскажем, сколько сортов лука выращивают в Беларуси, как фермеры экспериментируют с новыми культурами, спаржей и артишоком, и какие площади в стране отведены под фундук и грецкий орех. В Беларуси в промышленных масштабах репчатый лук начали выращивать около 20 лет назад. Начиналось с небольших объемов, например, в 2004-м. В стране вырастили всего 20 тысяч тонн. Тогда только учились работать с этой культурой, ведь она необходима для пищевой промышленности. Приходилось завозить из южных стран десятки тысяч тонн лука. Тогда слово «импортозамещение» еще не было так популярно, как сейчас. Но суть от этого не менялась. Нужно было производить свое. Всегда вспоминаю хороший пример. Мы лук покупали черт знает где. Помню Попков, был такой у нас, да, Михаил Иванович, так его была фамилия. Где-то мы с тобой, бывая на поле, я задал вопрос по луку. Он подошел, говорит, а мы можем в Гомельской области это все произвести? Говорю, что надо? Он там копейки какие-то попросил. Сегодня страна обеспечена своим луком. С вас все начиналось. В 2005 году в Гомельской области выращивали половину республиканского урожая лука. Учебник Валерия Попкова «Лук в условиях Беларуси от посева до уборки и сушки» стал востребованным у всех овощеводов. Наукой совместно с производственниками была отработана технология получения репчатого лука из семян в однолетней культуре. В текущий момент производство лука превышает 30 тысяч тонн ежегодно, что в полном объеме позволяет обеспечить потребности нашего населения в товарном луке. Сегодня лук выращивают во всех областях, но в лидерах южные регионы – Гомельской и Брестской области. Там собирают урожай в 17 тысяч тонн. Это обусловлено более теплым климатом. Часть урожая закладывают в стафонды. Их хранители составляют графики поставки в торговые сети, чтобы в межсезонье не было нехватки отечественного лука на полках наших магазинов. В целом в реестре допустимых к использованию сортов и гибридов около сотни. То есть это все гибриды сорта, которые прошли успешно государственное сорта испытания, показали хорошие результаты, и их использование разрешается на территории республики. Климат меняется. В целом стало теплее. По прогнозам белорусских ученых, через 5-10 лет температура в Витебской области будет примерно как сейчас на Полесье. Меняется продолжительность сезонов, зима становится короче, а летний период длиннее. Все это, конечно, влияет на сельское хозяйство. Надо производить новые культуры, которые мы завозим неизвестно откуда. То, что людям нашим прежде всего надо, и то, что продать можем на внешних рынках. Подумайте над этим и внесите предложение. Это будет одно из направлений той программы возрождения, очередного возрождения юго-востока нашей страны. Гомельш на сегодня успешно занимается выращиванием фруктов, овощей, ягод. Производит в масштабах всей страны до 45% овощного горошка. 
четверть объема лука и почти 100% спаржевой фасоли. Работа, конечно, ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Нельзя отстать, я же говорил, отстанем. Остановимся, не дай бог, затопчут тех, кто следует. Фермеры Наталья и Андрей Кравчуки – одни из первых в Беларуси начали выращивать спаржу. Семья живет на юге, в Брестской области. Говорят, начали заниматься относительно новой для Беларуси культурой не по зову сердца, а по расчету. В результате мониторинга рынка. Спрос на этот премиальный продукт в стране растет. И неудивительно. Современные люди о своем здоровье заботятся. А в спарже мало калорий – много клетчатки. Она богата микроэлементами. И, кстати, спаржа – близкий родственник лука. Весна начинается именно в тот период, когда хочется чего-нибудь зелененького. Сначала это лучок, редисочка, ну а потом включается и спаржа. Спаржу можно смело называть продуктом, который относится к категории суперфуд. Она настолько богата микроэлементами и витаминами, что, кажется, весной так ее и хочется, потому что наша витаминоз просит восполнить эти дефициты и потери. Пока не все белорусы оценили пользу спаржи. В розничных сетях она продается с переменным успехом, поэтому занимаются выращиванием этой культуры немногие. Есть вопрос и с хранением урожая. Вопрос хранения в свежем виде еще пока, наверное, преждевременно говорить мы можем только... Если продлевать сроки поставок, то в каких-то видах замороженной продукции или же консервированной. Но при наличии, скажем, спроса постоянного, естественно, сельхозпроизводитель быстро ориентируется и наращивает объемы тех видов продукции, которые маржинальные, которые пользуются спросом. Еще один эксперимент фермеров-кравчуков. Артишоки. В этом году благодаря теплой осени удалось собрать второй урожай этой культуры в октябре. Артишок в Беларуси пока не такой модный продукт, как спаржа, но гастроэнтузиасты эксперимент оценили. Со сбытом этой культуры проблем нет. Она более теплолюбивая, она боится заморозков, боится холодных зим, поэтому по ней мы еще нарабатываем опыт. Но, как мы видим, вот даже за последние два года, август у нас очень жаркий, сентябрь очень еще теплый, осень у нас уже теплая, зима приходит поздно, либо приходит на один день, на Новый год. Еще один гастрономический тренд – выращивание фундука и грецкого ореха. Культуры эти, к слову, для Беларуси не новые, а скорее хорошо забытые старые. Продукт востребован, и эту нишу производители пытаются занять. В Беларуси фундук созревает в сентябре, а в южных странах – летом. По сути, это окультуренный лесной орех. Сегодня основные страны-производители фундука – Азербайджан, Грузия, Турция. Продукт нужен для кондитерской промышленности и розничной торговли. Подсчитано. С одного гектара плантации фундука можно получать урожай на сумму около 10 тысяч долларов. Постребованный грецкий орех, о его полезных свойствах сказано много. В Беларуси растет сразу несколько его видов. Сейчас закладываются сады промышленные, наверное, наиболее объемными. Это Визаветский сад, где более 60 гектаров уже орехоплодных. В целом по республике более 700 гектаров посадки занимают фундука и грецкого ореха. Уже сады посажены практически 4-5 лет назад. Они вступают в плодоношение и в ближайшие годы, я думаю, на полках наших магазинов доля орехов, произведенных в республике Беларусь, будет Увеличиваться. Фермеры мобильны и готовы к экспериментам. Есть овощ, который сейчас импортируют, нужно пробовать выращивать самим. Так в сентябре в Молодеченском районе президенту продемонстрировали удачный опыт выращивания пекинской капусты. Пекинская капуста тоже очень востребована. Краснокочанная капуста у нас отлично лежит до апреля месяца. Мы видим нишевые культуры, которые требуют внимания, которые можно выращивать, которых недостаток, поэтому в эту сторону не можно. Пробуют белорусы выращивать виноград. В лидерах снова Южная область, Брестская и Гомельская. Есть хозяйства, которые заложили виноградники в 2 гектара. Коллекционный материал в Самохваловичах в Институте плодоводства. Такого глобального распространения, к сожалению, что касается винограда, он не находит. Особенности нашего климата все-таки не позволяют получать ягоду настолько крепкую, вкусную и ароматную, как это получается у наших южных братьев на бывшем советском пространстве или в странах СНГ. 
Что касается абрикоса, персика, опять же, есть посадки. Они, конечно же, незначительные. Чем обусловлено? В первую очередь, что еще недоработан, наверное, материал нашими селекционерами в части стабильной перезимовки данных растений и стабильного получения урожая. Особенно критичными являются возвратные морозы, которые происходят в мае, а иногда даже в июне. Они и приводят к потере урожая теплолюбивых растений. Текущий год показал, что даже яблони, где селекция уже достаточно высока, и сорта созданы устойчивы к неблагоприятным погодным условиям перед зимовки. В текущем году возвратные морозы по Витебской и Могилевской области привели к значительной потере урожая даже яблонь. Где-то выиграем, где-то поначалу можем проиграть, если быстро не развернемся. Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Сегодня уже вы живете в климатической зоне южнее Киева, как раньше было южнее Киева. Мы как раз сегодня обсуждали эту проблему с новым губернатором. И я его попросил до посевной кампании определиться, что вы будете возделывать, что вы будете высевать. Может быть, не везде, а это точно, зерновые культуры. У вас э, пшеница, ячмень. Может быть, побольше кукуруза, хотя вы кукурузный край. Может, какие-то другие эти уже культуры мы опробовали с учеными. Арбузы и прочее – это мелочевка. Их надо давно уже возделывать. Я это попробовал у себя. Ну и потом мы получили в этом году по 300 тонн картофеля на маленьком там участке, 5 гектаров. Огромный был урожай. Я лично даже занимаюсь этим для души, просто э, ищу новые сорта. И я убедился, что эти арбузы, это же трудно было представить раньше, что мы их будем там, на севере, под Минском возделывать. Кукурузу называют царицей полей, но культура – это тоже теплолюбивая. Раньше в северо-восточных областях возделывать было рискованно. Ученые создали более холодостойкие гибриды. Зерно теперь получают и в Витебской, и в Могилевской областях. Тут дело и в изменении климата, и в работе ученых. Хотя проблемы в этом направлении все еще существуют. Если смотреть с большим промежутком времени, там более 10 лет, то еще не так давно в республике не совсем четко понимали, как мы будем заниматься семеноводством, получением семян кукурузы. А уже в текущем периоде мы стабильно порядка 20 тысяч, иногда даже больше, получаем семян в условиях Республики Беларусь. В силу особенностей теплолюбивости, к сожалению, мы не затрудняемся пока получить семена гибридов позднеспелых групп. Это наше, это белорусское, и мы несем за это ответственность. Мы нормально кормим наших людей. Импортозамещение в питании людей – это самое главное. Питание людей – это здоровье. Все остальное – ерунда. Гайки, болты и прочее – это мы умеем закручивать и производить. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.